वेलकाम माइ डर स्टूडेंट्स आज के भारतवर्षर स्थानीय स्वयत्शासित संस्था सम्पर् आलोचना करब यहाँ क्लस इलेवेनर शेष चैप्टारे आखने शर्ट कोश्चन आसम सी कि एस सी कि बड़ प्रश्न आसबेना तेने विस्तारित आलोचना करब एवं चैप्टार बुझे निब भारतवर्षे संविधान क्षमता विकेंद्रीकरण कथा बला क्षमता विकेंद्रीकरण अर्थ हल जो स्थानीय भित भारत विभिन्न अंशे स्वयत्शासित सरकारी संस्था तैरी है एवं स्थानीय स्वयत्शासित संस्थार हाथ क्षमता देा है ये संस्थार संगे स्थानीय जनगण जुक्त होते तर स्थानीय समस्या समाधान करते यहाँ हलो भारतवर्षर क्षमता विकेंद्रीकरण एक दृष्टान तो भारत संविधान नवम अध्याय नवम पार्टे ये सम्पर्क आलोचना आवं देख जे भारत संविधान ही शुद्ध स्थानीय स्वयत्शासित संस्थार कथा बला है एकटू अत विषय आलोचना करब हमें देख जो प्राचीन भारतवर्षे कौटिल्यर अर्थशास्त्रे मनुर लेखाते स्थानीय स्वयत्शासन कथा जानते मध्युगे आईनी आकबरी ग्रंथ अर्थात आबुल फजल लेखा आईनी आकबरी ग्रंथे स्थानीय स्वयत्शासन सम्पर्ण आलोचना कर परवर्तकाले देख जो ब्रिटिश आम स्थानीय स्वयत्शासन के गुरुत्व देवा तापनिवेशिक सरकार संगे स्थानीय शासन के गुरुत्व दिए क्षमता केंद्रीकरण कर ले स्थानीय शासन के गुरुत्व दिए देखी जे तेज़ प्राचीनकाले भारत मध्युगे भारत स्थानीय स्वयत्शासन के गुरुत्व देवा स्वाधीन भारतवर्षर संविधान पार्ट नाइन एवं चल्लिस धारा ग्रामीण स्वयत्शासित संस्था गठन कथा बला ग्रामीण स्वयत्शासित संस्था की पंचायती व्यवस्था पंचायती राज गठन कथा बला इटा संविधान चतुर्थ अंशे निर्देशमूलक नीति चल्लिस धारा उल्लेख आ क्षमता विकेंद्रीकरण कराई हल मूल लक्ष्य हम देख जो स्वाधीन भारत जे विभिन्न पंचवार्षिकी परिकल्पना गृहत हो साले प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना स्थानीय स्वयत्शासित संस्था के गुरुत्व दे ग्रामीण उन्नयन पर ग्रामीण कूटर शिल्प क्षुद्र शिल्प एवं कृषि स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि सम्पर्क आलोचना कर प्रथम परिकल्पनाते य गुरुत्व पाई तरह देख जो ऊनीश छापान्न साल द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना गृहत है ताते तुम्हार स्थानीय भित समाज उन्नतर ऊपर गुरुत्व देवा है द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पनाते ये स्थानीय शासन के कार्यकरी करते तरज बलवंत राव नाम एक व्यक्ति तरह नाम एक कमिटी तैरी कर बलवंत राव कमिटी के दायित्व देवा है जे स्थानीय स्वयत्शासित संस्था भारतवर्षे कि गठन करा एवं कार्यकरी करा से सम्पर्क सुपारिश करार कथा द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना के तर उन्नीस आठान्न साले उन्नीस आठान्न साले तुम्हार भारतवर्षर जे जी उन्नयन परिषद ये जी उन्नयन परिषद तुम्हार एन डी सी अर्थात नैशनल डेभलपमेंट काउन्सिल संस्था तुम्हार ग्रामीण स्वयत्शासित संस्था गठन कथा तुम्हार एन डी सी जे सिद्धान निल 
এটা কিন্তু বলবন্তরাও কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বলবন্তরাও কমিটির সুপারিশে বলা হলো যে ভারতে ত্রিস্তর বিশিষ্ট তিন স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করতে হবে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত কি প্রথম স্তর হল গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত দ্বিতীয় স্তর হলো পঞ্চায়েত সমিতি তৃতীয় স্তর হলো জেলা পরিষদ তাহলে তিনটি স্তরে তোমার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিভক্ত থাকবে এ কথা বলা হলো এই তিনটি স্তরে কিন্তু গ্রামীণ উন্নতির জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট পানীয় জল জঞ্জাল পরিষ্কার করা ইত্যাদির উপরে গুরুত্ব দেবে এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে তাতে গ্রামীণ মানুষের যে মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে এটা আশা করা হলো বা এটা বলা হলো ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠন করতে হবে এটা বলবন্ত রাও কমিটি সুপারিশ করে তারপরে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষে এই গ্রামীণ স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এবং ভারত সরকার এটা উল্লেখ করে যে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যে পঞ্চায়েতি রাজ গঠন করবে এটা ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলি আইন পাশের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি আইন পাশ করতে পারবে আমরা তার পরবর্তীকালে দেখব যে তোমার উনিশশো বিরানব্বই সালে তোমার একটা নতুন আইন পাশ করা হয়েছে তাতে তেয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ তিনটি স্তরেই তোমার এসছিদের জন্য তফসিলি জাতিদের জাতির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এসটি বা তপসিল উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং এই তিনটি স্তরেই মহিলাদেরও জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এটা এটা উনিশশো সালে এই আইনটা পাশ হয় বিভিন্ন রসমা রাও সরকার এটা পাশ করে আমরা দেখব যে বলবন্ত রাও কমিটিকে তোমার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গুরুত্ব দিয়েছিলেন গ্রামীণ উন্নতির জন্য গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন যাতে সচ্ছল হয় তাদের ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট পানীয় জল স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রামীণ উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতের উপরে গুরুত্ব দেয় উনিশশো সালে তোমার ইন্দিরা গান্ধী পরাজিত হয় এবং কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এই জনতা সরকারও গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে উন্নতির জন্য গুরুত্ব দেয় গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এবং পৌরসভা শহরগুলিতে গড়ে 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 তোলার উপরে যাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপর রাজীব গান্ধী তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে অর্থাৎ পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা মানেই হলো তোমরা ধরে নেবে যে গ্রাম পঞ্চায়েত নিম্ন স্তর প্রথম স্তর পঞ্চায়েত সমিতি দ্বিতীয় স্তর বা মধ্যবর্তী স্তর এবং উচ্চ স্তর বা তোমার উপরের স্তর এটা হলো জেলা পরিষদ এবার কথা হলো কি এই যে তিনটি স্তর এটা কাজ করবে তাতে গ্রামীণ উন্নতি হবে এটা রাজীব গান্ধী এটা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাজীব গান্ধী গুরুত্ব আরোপ করলেও তিনি এই কাজটিকে সফলতার সঙ্গে করতে পারেননি তিনি হঠাৎই মারা যান এবং পরবর্তী যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তিনি এই গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংয়ের যে সরকার সেই সরকার হচ্ছে কোয়ালিশন সরকার মোর্চা সরকার সেই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসলে সরকারের পতন ঘটে এবং তিনি এটাকে কার্যকরী করতে পারলেন না তারপর উনিশশো তারপর তোমার চন্দ্রশেখর আজাদ প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনিও কার্যকরী করতে পারেননি অস্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তারপর পি ভি নরসিমা রাও একটা আইন পাশ করে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তো গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে 
তিনি লোকসভা এবং রাজ্যসভাতে বিল পাস হয় উনিশশো সালে এই বিল আনা হয় বিরানব্বই সালে এই বিলটা পাস হয় পঞ্চায়েত বিল এবং এখানে তেয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন করা হয় বিরানব্বই সালে আরেকটা আইন পাস হয় যে শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আরও বেশি কার্যকরী করার জন্য সেখানে কিন্তু আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং আর আলাদা করে চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে চুয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পৌরসভা আর ভূমিকা পৌরসভা গঠনের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন পি ভি নরসিমা রাও সরকার তো যাই হোক এই যে বিরানব্বই সালে তেয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনে পঞ্চায়েতি রাজের যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আগে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা আলোচনার ক্ষেত্রে বলবন্ত মেহতা কমিটি যে সুপারিশ করেছে এবং সেই সুপারিশ তোমার জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গ্রহণ করেছে এবং তার পরবর্তীকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তার পরবর্তীকালে মোরারজি দেশাই জনতা সরকারের আমলে তার পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধী আবারও গুরুত্ব ক্ষমতায় আসেন এবং রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসেছেন তারপর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন রসমার রাবের আমলে পঞ্চায়েতকে আর পঞ্চায়েতের রাজটাকে আরও বেশি পরিবর্তন করা হয়েছে তাতে কি পরিবর্তন ওই যে বললাম যে তোমার থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আসন সংরক্ষিত হবে এসসি এবং এসটিদের জন্য যারা ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে তাদেরকে গ্রাম পঞ্চায়েতে তোমার আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে তাদের যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষ উপরের দিকে উঠতে পারে আর্থিক দিক থেকে শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে আসতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েতে তোমার থ্রি ওয়ান থার্ড মানে আসন সংরক্ষিত হল তারপর পঞ্চায়েত সমিতিতেও তোমার একে তিন অংশ আসন সংরক্ষিত হল এসসি এবং এসটিদের জন্য এবং জেলা পরিষদেও তোমার আসন সংরক্ষিত হল এসসি এবং এসটিদের জন্য এবার শুধু তাই নয় তোমার প্রধানের ক্ষেত্রে তোমার এস টি এস সিদের একে তিন অংশ আসন সংরক্ষিত তারপরে যে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদের ক্ষেত্রে উপসভা সহসভাপতি পদের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সহসভাপতি পদের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু ওয়ান থার্ড আসন সংরক্ষিত হলো এস টি এবং এস সিদের জন্য এবার আমরা দেখব যে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে ফিফটি পার্সেন্ট মহিলাদের মানে আসন মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত করতে হবে ওয়ান থার্ড ওয়ান থার্ডের কথা অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য মহিলা থাকবে এটা বলা হলো এবং এটাকে উনিশশো সালে কার্যকরী করা হলো আমরা আমরা ভারতবর্ষের যে সংবিধান বিভিন্ন সময়ে যে সংশোধন করা হয়েছে তাতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গঠন এবং তার যে ভূমিকা সেটাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মানে আমাদের ভারতবর্ষে তোমার প্রায় অংশই হচ্ছে গ্রাম সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট প্রথমে গ্রাম ছিল আস্তে আস্তে গ্রামের সংখ্যাটা একটু কমছে গ্রামেও আজকাল আধুনিকীকরণ হচ্ছে নগরায়ন হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক জীবন সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন সব ক্ষেত্রেই একটা পরিবর্তন আসছে এবার আমরা ভারতের যে তোমার গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সেখানে আমরা গঠনে দেখব যে ত্রিস্তর যেটা বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি যে সুপারিশ করেছে তাতে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েতের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে পঞ্চায়েতের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে সদস্য সংখ্যা মিনিমাম একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্য সংখ্যা মিনিমাম তোমার পাঁচ থেকে তিরিশ হতে পারবে এবং এটা পরিবর্তন হতে পারে পরবর্তীকালে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তারপর তোমার হচ্ছে এবং যারা সার্বিক ভোটাধিকারী ব্যক্তি তারাই কিন্তু এই পঞ্চায়েতে ভোট দিতে পারবে আর পঞ্চায়েত গ্রামীণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে তোমার কেন্দ্রীয় যে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে না 
তাহলে এই যে পাঁচ কার্যকাল হচ্ছে পাঁচ বছর এবং সদস্যদের যোগ্যতা থাকতে হবে একুশ মিনিমাম একুশ বছর বয়স হলেই সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবে আর তোমার আঠারো বছর বয়স হলেই বিকৃত মস্তিষ্ক যদি না হয় এবং দেউলিয়া ব্যক্তি না হলে সে ভোটের অধিকার ভোগ করবে আরেকটা কথা যে মহিলাদের জন্য তোমার আসন সংরক্ষণকে কার্য আসন সংরক্ষিত হবে এটা গঠনের মধ্যে আমরা উল্লেখ করব আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি এখানে ওয়ান থার্ড এসসি এসটিদের আসন সংরক্ষণ এটাও গঠনের মধ্যে আমরা বলব এবং তোমার মহিলাদেরও ওয়ান থার্ড আসন সংরক্ষণ এটা আমরা গঠনের মধ্যে করব কার্যকাল হল পাঁচ বছর অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা সদস্য তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে তবে তার আগে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারে অনেক সময় পঞ্চায়েত ভেঙে দিতে পারে তারপর পঞ্চায়েত গঠিত হবে পঞ্চায়েত যে নির্বাচন সেটা রাজ্য নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন একজন নির্বাচন কমিশনার থাকবে যেটা রাজ্য সরকার ঠিক করবে এবং এখানে পঞ্চায়েতের যে নিয়ম কানুন নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে কিন্তু এখানে মূলত রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় প্রধান যাই হোক এই যে পঞ্চায়েতের গ্রামীণ গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা নির্বাচন হলো নির্বাচনের প্রথম যে অধিবেশন প্রথম যে মিটিং বিডিও সাহেবের উপস্থিতিতে সেখানে বিভিন্ন দলের সদস্য থাকে এবার ওখানে ভোটাভুটির ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচিত হয় এবং পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রধান নির্বাচিত হয় প্রধান হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় নির্বাচিত হবে এবং তাদের কার্যকালও পাঁচ বছর তবে প্রধান এবং মেম্বার তারা আগেই তা পদত্যাগ করতে পারে এবং এক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বিডিও তোমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি প্রমাণ করতে না পারে তাহলে দেখা যাবে যে প্রধানেরও পরিবর্তন হতে পারে তোমার উপপ্রধানেরও পরিবর্তন হতে পারে এখন সদস্যদের যে যোগ্যতা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে রাজ্য সরকার যে আইন পাশ করবে এবং নির্বাচন কমিশন সেই মতো ক্ষমতা ভোগ করবে এবার পঞ্চায়েতের হাতে যে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সেটা খুবই ভালো আছে বর্তমানে এবং সেটা আমাদের বলাও হয়েছে যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাতে গ্রামের মানুষই ক্ষমতা ভোগ করবে তাদের সমস্যা সমাধানে তারাই উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে যে সাধারণ বিবাদ বাদে সেটা ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করে সে বিরোধেরও মীমাংসা করতে পারবে পঞ্চায়েতের যে তোমার আমরা বলবো যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সেখানে তোমার আয়ের উৎস হ্যাঁ গ্রামীণ পঞ্চায়েতে গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস তোমার রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার যে অর্থ দেয় সেটা আয়ের উৎস তাছাড়া রাজ্য সরকারের দ্বারা নির্ধারিত কর ব্যবস্থা অভিকর ব্যবস্থা পথ কর এগুলো হচ্ছে পঞ্চায়েতের গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস এবং তা পঞ্চায়েতের কোনো সম্পত্তি থাকলে সেটা দেখাশোনা করলে ফেরিঘাট থাকলে তার থেকে আয় হয় পঞ্চায়েত সমিতিতেও ঠিক আয়ের উৎস একই রকমের পঞ্চায়েত সমিতিতে তোমার প্রধান যারা তারা পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হতে পারেন আর পঞ্চায়েত সমিতির যারা সভাপতি তারা পদাধিকার বলে জেলার যারা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তারা কিন্তু জেলা পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হতে পারবে আর স্থানীয় এই যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং জেলা পরিষদে এই দুটো স্তরে তোমার এমএলএরা মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সেটা রাজ্যসভার সদস্য হতে পারে এবং লোকসভারও সদস্য হতে পারে তো তারা কিন্তু পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পঞ্চায়েত সমিতির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং তারা পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য হতে পারবে কিন্তু মনে রাখতে হবে তাদের এমপি এবং এমএলএদের মধ্যে যদি কোনো মন্ত্রী থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যদি হন তাহলে তিনি পদাধিকার বলে সেই পঞ্চায়েত সমিতির এবং জেলা পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবেন না এমএলএও তাই এমএলএ সাধারণ এমএলএ তারা পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের পদাধিকার বলে তারা তারা পোস্ট হোল্ড করবেন মানে মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং তারা মিটিংয়ে মতামত দিতে পারবেন কিন্তু যদি কোনো মন্ত্রী কোনো মন্ত্রী হন এমএলএ তাহলে কিন্তু তা পারবেন না তো যাই হোক আমরা এখানে আমরা এখানে যে আলোচনাগুলো করলাম
তাহলে আমরা ভারতবর্ষের কথা আলোচনা করব তোমাদের সিলেবাসে মেইনলি তোমার পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ পঞ্চায়েত আমরা এটা ভালো করে যদি শিখে যাই এটাই আমরা ওখানে গিয়ে বসি দিতে পারব তাহলে আমাদের সুবিধা হবে তা ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচনাতে তোমরা পাবে না সাধারণত তবে যাই হোক আমরা আমরা দেখব যে তিনটি স্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পঞ্চায়েতি রাজ বলতে গেলে আমরা কিন্তু শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা বলব না গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই তিনটি স্তর এখন কথা হলো জেলা পরিষদের অফিস জেলা জেলাতে অবস্থিত এটা মনে হতে পারে তাহলে জেলা সদর টাউনে অবস্থিত যেমন কৃষ্ণগরে অবস্থিত তাহলে কি এটা শহরের জন্য কাজ করবে না শহরের জন্য আলাদা তোমার স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা আছে সেটা হচ্ছে পৌরসভা সেটা পরবর্তীকালে আমি আলোচনা করব আজকে আমি গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ভারতবর্ষের যে ব্যবস্থা আছে সেটা আমাদের সংবিধানে এবং আর্টিকুল ফর্টিতে যেটা আমরা বলেছি এবং সংবিধানের পাঠ নাইনে আছে সেইটা সম্পর্কে আলোচনা করছি আমরা আজকে তো যাই হোক আমরা এখানে দেখব যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কীভাবে হবে উপপ্রধান কীভাবে হবে সেটা আমরা আলোচনা করেছি এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে দেখব পঞ্চায়েত সমিতিতে সদস্যরা আলাদাভাবে তার পঞ্চায়েত নির্বাচন তিনটি স্তরেই আলাদা আলাদা ব্যালটে হয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে তোমার গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা ব্যালট থাকে ভোটার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে একটা ভোট দেবে বা দুজন থাকলে দুজনকে ভোট দেবে হ্যাঁ আচ্ছা এইবার পঞ্চায়েত সমিতিতেও আলাদা করে পঞ্চায়েত সমিতির ব্যালট থাকবে সেখানে যারা ভোটার নির্বা নির্বা তাদের সে ভোটারদের ব্যালট দেওয়া হবে পঞ্চায়েত সমিতি তার ভোট দিয়ে আবার তার একটা আলাদা তোমার গণনা হবে এবার জেলা পরিষদে জেলা পরিষদের আলাদা অর্থাৎ তিনটি স্তরে তিনি আলাদাভাবে নির্বাচিত হবে এবং তিনটি স্তরেই আলাদা আলাদা প্রার্থীকে এবং তিনটি স্তরে কিন্তু সদস্যরা প্রত্যেকেই জনগণের পর প্রত্যক্ষ ভোটে প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণ আঠারো বছর বয়স হলেই তারা ভোটের অধিকারী হবে এবং তারা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের ভোট দেবেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের ভোট দেবেন এবং জেলা পরিষদের সদস্যদের ভোট দেবেন এখন কথা কি যে প্রত্যেকটা স্তরেই কিন্তু কার্যকাল কিন্তু পাঁচ বছর প্রত্যেকটা স্তরেই কার্যকাল কিন্তু পাঁচ বছর আর পাঁচ বছর আগে পঞ্চায়েত ভেঙেছে যদি পঞ্চায়েতের কার্যকাল শেষ হবে তখন পঞ্চায়েত পুরাতন যে আগের পঞ্চায়েত সেটা ভেঙে দেওয়া হবে তবে ভেঙে দেওয়ার ছ মাসের মধ্যে ছ মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে এবং ছ মাসের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত আবার গঠন হবে এইভাবে আমাদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ভারতবর্ষে চলবে এটা ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে আমরা তিয়াত্তরতম যে সংবিধান সংশোধন সেটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে এবং এখনও আমাদের পরবর্তীকালে যেসব সরকার এসছে তোমার অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার তারপরে মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ ওয়ান ইউপিএ টু সরকার অটল বিহারী এনডিএ সরকার তোমার উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার চার দু হাজার চার থেকে চোদ্দো যেটা হলো ইউপিএ ওয়ান গভর্নমেন্ট ইউপিএ টু গভর্নমেন্ট হ্যাঁ ইউনাইটেড অ্যালায়েন্স ইউনাইটেড তোমার ইউনাইটেড অ্যালায়েন্স মানে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স হ্যাঁ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স যেটা হলো বর্তমানে চলছে এনডিএ গভর্নমেন্ট দু হাজার সালে নির্বাচিত হয়েছে ১৯ সালে নির্বাচিত হয়েছে দু হাজার আবার নির্বাচিত হবে প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টই কিন্তু আমাদের গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে উন্নতি করবার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এই যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যাতে অবাধে নির্বাচন হয় অবাধে পঞ্চায়েত সদস্যরা মানে কাজ করতে পারে সেখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে গ্রামীণ সমস্যা বিধানসভা থেকে বোঝা যাবে না এমএলএ স্থানীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় ঠিকই তার থেকে একবারে গ্রামীণ স্তরে সাধারণ লেভেলে কি করা হয় তবে এই যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের মধ্যে আমরা যেটা উনিশশো সালের আইনের কথা বললাম তাতে আর আর দুটো বিষয় কিন্তু গুরুত্ব পেয়েছে আর দুটো বিষয় কি আর দুটো হয়েছে একটা গ্রাম সভা আর একটা হচ্ছে গ্রাম সংসদ হ্যাঁ গ্রাম সভা হলো যে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন যত গ্রাম রয়েছে তাদের তার সব যত একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটার আছে 
তাদের নেই হচ্ছে গ্রাম সভা গঠিত এই গ্রাম সভার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষকে বছরে কত টাকা আয় পঞ্চায়েতের কত খরচ হলো কি কি কাজ করা হলো তাটা ওপেন সভা ডেকে জনগণকে জানাতে হয় আর গ্রাম সংসদ হলো একটা বুথে বা একটা নির্বাচন কেন্দ্রে যত ভোটার আছে মানে একটা গ্রামে একটা গ্রামে ধরো একাধিক ভোট কেন্দ্র হতে পারে হ্যাঁ একাধিক ভোট পেতে তাহলে একটা ভোট কেন্দ্রে যতজন ভোটার আছে সে সবাইকে মিলে হচ্ছে তোমার কি গ্রাম সংসদ এবার গ্রাম সংসদও গ্রামীণ উন্নতি করবে তাহলে গ্রাম সভাও কিন্তু গ্রামীণ উন্নতি করবে তাহলে পঞ্চায়েতের কাজটা আরও স্বচ্ছভাবে হবে গ্রামের মানুষ সবাই বুঝতে পারবে যে কি পরিমাণ টাকা আসছে না আসছে কত কি খরচ হচ্ছে কোন রাস্তাটা আগে বেশি দরকার কোন পাড়াতে জলের সমস্যা আছে কোন পাড়াতে গ্রামে লাইটের ব্যবস্থা নেই তার ব্যবস্থা করতে হবে এই যে স্থানীয় ভিত্তিতে মানুষের যে সমস্যা বিশেষ করে মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যাগুলো সমাধান করতে উদ্যোগী হবে এই গ্রাম সংসদ এবং তোমার গ্রাম সভা আরেকটি কথা পঞ্চায়েত যাতে স্বচ্ছ স্বচ্ছভাবে কাজ করতে পারে তোমার তাদের দুর্নীতি না থাকে স্বচ্ছতা বজায় থাকে তার জন্য অডিট কমিশন অডিট কমিশন রয়েছে অডিট করবে এবং এখানে রাজ্য সরকার অডিট করবে এখানে মানে পঞ্চায়েতের উপর রাজ্য সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ আছে তাহলে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এটা সংবিধানেই উল্লেখ আছে এবার যদি নিয়ন্ত্রণ তোমার যথাযথ হয় অবশ্যই ভালো আর অযথা নিয়ন্ত্রণ যদি হয় তাহলে অবশ্যই তা বাঞ্ছনীয় নয় যাই হোক আমরা যেটা আরেকটি কথা আমি বলতে মিস করেছি যেটা হলো যে আমাদের ভারতবর্ষে যে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে তোমার ওই যে গান্ধীজির যে আদর্শ সেটাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গান্ধীজির আদর্শ অনুযায়ী ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে অর্থাৎ গ্রামীণ যে সদস্য তাদের মধ্যে থেকে এবং যারা সদস্য নয় তাদের মধ্যে থেকেও একটা বিচার বিভাগীয় একটা সংস্থা তৈরি করে গ্রামের মানুষের মধ্যে কোনো বিরোধ বাঁধলে টুকিটাকি বিরোধ বাঁধে সেই বিরোধের মীমাংসা করবে এটা হলো ন্যায় পঞ্চায়েত দুই পক্ষের সমস্যা যেটা আদালতে সাক্ষী প্রমাণ করার ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয় কিন্তু ন্যায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এটা হলো আর একটা কথা গান্ধীজি এই কথাটা বলেছিলেন যে দলহীন পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে দলহীন মানে কি কোনো রাজনৈতিক ব্যানারে সদস্যরা নির্বাচিত হবে না গ্রামের মানুষ ঠিক করবে তাকে দায়িত্ব দিলে ভালো হবে কে সৎ কে মানুষের কাজ করবে এবং গ্রামের মানুষই তাকে আবার রিকল করতে পারবে হ্যাঁ তাকে সরিয়ে দিয়ে আরেকজন সৎ মানুষকে এ কাছে যুগ দিবে তাহলে এই যে একটা মানে বিষয় সেই দলহীন যে পঞ্চায়েতি রাজ সেটা কিন্তু গান্ধীজির যে আদর্শ সেইটা কার্যকরী করার ব্যবস্থা আমাদের ভারতবর্ষে হয়নি যাই হোক আমরা ভারতবর্ষের সংবিধান এবং প্রাচীনকালে যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ছিল সেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি মধ্যযুগে আমরা উল্লেখ করেছি তারপরে ব্রিটিশ আমলে যে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সেটা আমরা রিপনের শাসনকালে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে ভালোই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লর্ড রিপন উনি সংস্কারবাদী যা এবং আমরা দেখব যে স্বাধীন ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যে গ্রামীণ সাহিত্য শাসনের উপর গ্রামীণ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা আমি উল্লেখ করেছি এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে জওয়াহরলাল নেহরু ভারতে ভারী শিল্পকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমন গ্রামীণ যে কুটির শিল্প সেইটাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রামীণ অর্থনীতি গ্রামীণ সামাজিক উন্নয়ন সমাজের উন্নতি প্রগতি হ্যাঁ এগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক তার জন্যে বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি তৈরি করে এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসী সংস্থার হাতে কি কি ক্ষমতা দিয়ে দিতে দেওয়া যায় এবং এর গঠন কি রকম হতে পারে তো রাও কমিটি সুপারিশ করে তার ভিত্তিতে এনডি সি ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট যে কাউন্সিল ভারতবর্ষে আটান্ন সালে সিদ্ধান্ত নেয় এবং গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ইন্দিরা গান্ধীও পরবর্তীকালে জওয়াহরলালের পরে ইন্দিরা গান্ধী 
क्षमत आसले आगे क्षमत एसते क्योंकि तरह आलोचना दरकार नहीं तो इंदिरा गांधी ग्रामीण उन्नतर उपरे ग्रामीण अर्थनैतिक उन्नति गरीबी हटाओ ये गरीबी हटाओ मानी दारिद्रता दूर करते कृषि शिल्प कुटीशिल्प शिक्षा स्वास्थ्य हाँ ये गो ग्रामीण मानुषे समस्या एगुलो दूर करार जन्म ग्रामीण स्वायत्त शासन के गुरुत्व दिए इंदिरा गांधी सतर हर गलन और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हलन ये गुरुत्व दिए आढ़ाई बचर यरकार तरह देख चौधरी चरण सिंह अस्थायी भावे कि समास प्रधानमंत्री होंग्रेस सपोर्टे तपर इंदिरा गांधी आबाद क्षमत आसले ग्रामीण स्वायत्त शासन के गुरुत्व दिए परवर्तकाले राजीव गांधी स्पेशलि ग्रामीण स्वायत्त शासन के गुरुत्व दिए कारण पश्चिम बांगलार जे पंचायती व्यवस्था से निजे प्रशंसा कर सर्वभारत क्षेत्र जाते ग्राम पंचायती राज मैं गठन करा जाए ग्रामीण मानुषे जो उन्नति ये पश्चिम बांगला एक दृष्टान स्थापन कर देखे अनुप्राणित बला जाए तो हटात ही मैं मारा जाए तुम्हारा जान बोम्बाई स्टिंग तरपनाथ प्रताप सिंह क्षमत आसें जदिव कॉग्रेस बदे एट वामपंथी एवं बीजेपी बहरे थे समर्थने तुम्हार नैशनल गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो पासपेशी सरकार चेष्टा कर तरह चंद्रशेखर आजाद सामयिक तरह हाथे विशेष क्षमता छो ना तबु चेष्टा कर नरसिंह राव पूर्ण प्रधानमंत्री तो आईन पास करी आलोचना करी नाइनटी टूए विल उत्थापित नाइनटी वन उत्थापित टूए पास है और नाइनटी थ्री ते कार्यकरी है तै तो अच्छा एबार् देखो जो परवर्तकाले समस्त प्रधानमंत्री अटल विहार आई के गुजराल आई के गुजराल एच डी देवेगौड़ा आई के गुजराल अटल विहारी वाजपेयी परवर्तकाले मनमोहन सिंह दुटो टर्मे यूपे वन 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 टू टू एवं बर्तमान जे प्रधानमंत्री अर्थात केंद्रीय सरकार ये ग्रामीण स्वयत्तशासित संस्था के विशेष भाव गुरुत्व दिए एखे प्रचुर अर्थ मैं प्रदान कर ग्रामीण मानुषे उन्नति है देख ग्राम मानुषर संख्याटाई भारतवर्षे बसि ग्रामीण स्वयत्तशासित संस्था ग्रामे मानुष बुझे जे ग्राम समस्या कि कख पार्लामेंटे जे एम पी तुझा बुझबें ना शहरे बसबाज करें एमक एम एल एरा तुझा बुझबें ना से जे मानुष्टि ग्रामे बस कर मानुष्टि मेम्बर है एवं पश्चिम बांगलार क्षेत्र व्यापक सफलता इसते एन बर्तमान भारतवर्षर क्षेत्र देखो आप आज के आलोचनाटा भारत प्रेक्षापटे कर लर परवर्ती भिडियो देव से पश्चिम बांगलार ग्रामीण स्वयत्तशासित संस्था अर्थात पश्चिम बांगलार पंचायती राज हाँ से अल इंडिया त्रिस्तर हाँ से पश्चिम बांगलार क्षेत्र उन्नीस सौ तेहत्तर साले पश्चिम बांगला आई आईनसभा विधानसभा आईन पास करेस आईनसभा से परवर्ती आलोचना करब भिडियो लम्बा हो जाने कथा शेष कर चानल के तुम्हारा सबसक्राइब कर पास चैनल नाम हे तुम एट दि रेट लार्न पलिटिकल सायस दुशो सतचल्लिस नाम विद्यांचंद्र मंडल ये संक्षिप्त आलोचनाटा शेष कर